Liên quan đến thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù trước hàng do cải tạo tốt, nhiều người đặt câu hỏi không biết đến khi nào bà Hằng mới được xóa án tích. Theo đó, luật sư Nguyễn Thị Phương, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ pháp lý về câu hỏi này. Ngày 19 tháng 9 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã được ra tù trước thời hạn. Trước đó, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm. Đối với vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm, tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo hồ sơ vụ án từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng sử dụng điện thoại di động, máy tính sách tay và máy quay phim đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý. Bà thực hiện nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự của các cá nhân. Bà Hằng đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước, Bình Dương, dự kiến bà chấp hành bản án đến ngày 24 tháng 12 năm 2024, nhưng đến nay bà được giảm án trước thời hạn 3 tháng 5 ngày. Sau khi bà chủ khu du lịch Đài Nam được tự do, nhiều người muốn biết bao lâu bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được xóa án tích. Liên quan tới vấn đề này, luật sư Nguyễn Thị Phương, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là chính sách khoan hồng nhân đạo có tác dụng khuyến khích những người bị kết án phạt tù cải tạo tốt để sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, làm người có ích cho xã hội để được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Người chấp hành án phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cụ thể, hồ sơ đề nghị được lập, thẩm định và quyết định theo quy định. Thời hạn chấp hành án phạt tù của bà Nguyễn Phương Hằng được giảm hơn 3 tháng. Như vậy, người phụ nữ này đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Luật sư nhấn mạnh, tuy nhiên, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù không phải là điều kiện để đương nhiên được xóa án tích theo quy định của Bộ Luật Hình sự hiện hành. Theo luật sư Phương, thuật ngữ án tích chưa được định nghĩa rõ trong các văn bản pháp luật chính thức. Tuy nhiên, thông qua các quy định liên quan đến án tích, tại Bộ Luật Hình sự năm 2015. Có thể hiểu án tích là những thông tin đặc điểm xấu về nhân thân của một người hoặc pháp nhân thương mại đã bị kết án và những điều này được ghi lưu lại trong lý lịch tư pháp của họ trong thời gian luật định. Án tích gồm các thông tin về các tội phạm mà cá nhân hoặc pháp nhân thương mại đã bị kết án, bao gồm thông tin về loại tội phạm, ngày phạm tội, tòa án xử lý, kết quả của phiên tòa, hình phạt áp dụng. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào người bị kết án cũng được xem là có án tích. Theo quy định tài khoản 2 điều 69 Bộ luật hình sự năm 2015, người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích. Án tích không phải là thông tin được ghi nhận vĩnh viễn của nhân thân về mặt pháp lý. Sau một khoảng thời gian và theo các điều kiện cụ thể được quy định, án tích có thể được xóa bỏ. Theo quy định tại Điều 70-71 Bộ Luật Hình sự, ngoài trừ người bị kết án thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh, chỉ được xóa án tích theo quyết định của tòa án thì đối với các tội còn lại là đương nhiên được xóa án tích. Căn cứ vào điểm B khoảng 2 điều 70 bộ luật hình sự, người bị kết án đương nhiên được xóa án tích sau 2 năm, trong trường hợp bị phạt tù đến 5 năm. Nếu khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới. Hình phạt tù đối với bà Hằng là 2 năm 6 tháng, vì vậy nếu có hình phạt bổ sung và đã chấp hành xong, Phạm tội mới thì sau 2 năm kể từ ngày tự do, bà Nguyễn Phương Hằng đương nhiên được xóa án tích. Trong trường hợp đặc biệt, bà Phương Hằng có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công được cơ quan tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương đề nghị, thì tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người phụ nữ này đã bảo đảm được ít nhất 1 phần 3 thời hạn quy định 8 tháng. Thưa quý vị, vụ án mạng chồng sát hại vợ ở Hải Phòng khiến dư luận không khỏi xôn xao. Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an đã hé lộ những tình tiết vụ án dẫn đến hành động của người chồng. Trước đó, nghi phạm đã mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bố mẹ đẻ để vay 800 triệu đồng cho vợ, nhưng đến nay người vợ vẫn chưa trả. Thậm chí, thời gian gần đây người đàn ông đã bị vợ đuổi đi, dẫn tới mâu thuẫn cả hai bên. 
Theo đó, ngày 19 tháng 9, Công an huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án Nguyễn Tiến Hái. Sinh năm 1981, dùng dao sát hại vợ mình là chị DTT, sinh năm 1984. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 18 tháng 9, người dân thôn Cẩm La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, nghe tiếng la thét vang lên từ phía nhà chị T, hàng xóm vội chạy tới xem sự thể thì phát hiện chị T nằm gục trên vũng máu trên người có nhiều vết đâm. Thế vậy, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nhận được tin báo xác định đây là một vụ án mạng công an huyện Kiến Thụy, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng, đã khẩn trương có mặt tiến hành điều tra truy bắt thủ phạm gây án. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã xác định Nguyễn Tiến Hái là nghi phạm sát hại vợ mình một cách giả man. Theo điều tra ban đầu, khoảng giữa năm 2022, Nguyễn Tiến Hái kết hôn với chị T và về sống tại nhà vợ ở thôn Cẩm La, Thanh Sơn, Kiến Thụy. Quá trình sinh sống, Hái mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bố mẹ đẻ để vay cho chị T số tiền 800 triệu đồng đến nay vẫn chưa trả. Thời gian gần đây, chị T đuổi Hái không cho sống chung nhà. Khoảng 15 giờ ngày 18 tháng 9, Hái điều khiển xe máy đi đến nhà chị T. Lúc này, Hái bảo chị T đưa số tiền 20 triệu đồng, nhưng chị T nói không có và đuổi Hái về. Khi thấy chị T đi sang nhà hàng xóm, Hái đi theo và yêu cầu vợ mình về nhà nói chuyện. Vừa về đến cửa nhà, Hái và chị T đã xảy ra xô xát. Mâu thuẫn đã khiến Hái rút con dao mang theo sẵn trong người tấn công vợ, làm con dao bị gãy. Thấy vợ gục ngã, Hái vứt dao ở hiện trường rồi bỏ trốn. Ngay trong chiều ngày 18 tháng 9, khẩn trương lần theo đường đi của đối tượng công an huyện Kiến Thụy đã phát hiện Hái bỏ trốn về quê nhà ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, rồi uống thuốc diệt cỏ. Lúc này, Hái nằm ở khu vực bờ đê xã và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Được biết hiện đối tượng Nguyễn Tiến Hái đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng. Bước đầu, Hái thừa nhận hành vi tước đoạt mạng sống của vợ như đã nêu. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ. Tiếp tục, một vụ án mạng khác xảy ra ở Bắc Cạn, người chồng đã dùng búa sát hại vợ rồi bỏ trốn lên rừng. Ngày 19 tháng 9, công an tỉnh Bắc Cạn cho biết đã bắt giữ đối tượng Hoàng Xuân Ta, sinh năm 1977, để điều tra về nguyên nhân và hành vi sát hại vợ mình trước đó. Theo thông tin, khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 9, công an xã Bằng Thành, huyện Bắc Nậm, nhận được tin báo về việc Hoàng Xuân Ta có hành vi hành hung vợ là bà TML, sinh năm 1972 khiến bà L tử vong. Khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 9, đối tượng quay về nhà thì bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận thời gian gần đây giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm nhất là thời điểm Hoàng Sùng Ta trở về nhà sau khi kết thúc điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Nằm do bị ngã gãy xương. Tuy nhiên, bà TML lại cho rằng chồng mình giả vợ bị đau nên tiếp tục xảy ra cãi vã, bực tức. Hoàng Sùng Ta đã tác vợ. Lúc này người vợ tiếp tục buông lời thô tục nên Hoàng Sùng Ta dùng chiếc búa đinh sẵn ở gầm tủ tấn công hai phát vào vợ rồi bỏ trốn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an tỉnh Bắc Cạn gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, công an huyện Bắc Nằm sử dụng chó nghiệp vụ phối hợp với quần chúng nhân dân, chia làm nhiều tổ thực hiện nhiệm vụ chốt chặn bao vây truy bắt đối tượng. Ngày 19 tháng 9, Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết đã bắt giữ đối tượng Hoàng Sùng Ta sinh năm 1977 để điều tra. Trong cuộc sống hôn nhân, việc vợ chồng xảy ra mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, mỗi cặp vợ chồng cần cùng nhau đưa ra cách giải quyết phù hợp, đừng vì bực tức mà làm tổn thương đến sức khỏe tinh thần của đối phương. Liên quan đến vụ việc người đàn ông chạy xe máy đèo thêm con nhỏ rồi lạng lách, tạt đầu xe tải gây bức xúc trên đường, nhận về không ít những bình luận che trách trên mạng xã hội. Người đàn ông này liên tục có hành động khiêu khích tài xế, hành động vô cùng nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn trên đường. Mới đây, công an đã chính thức vào cuộc để điều tra vụ việc. Theo đó, vào trưa ngày 18 tháng 9, Thượng tá Đàm Bảo Quân, trưởng công an thành phố Dĩ An, Bình Dương cho biết đơn vị đã nắm vụ việc và đang tìm người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy chở theo con nhỏ. Người này lạng lách liên tục tạt đầu xe tải đang di chuyển trên đường. Khi xảy ra va chạm nhẹ với xe tải, xe máy ngã giữa đường, thay vì bé con dậy người đàn ông, Cầm nón bảo hiểm lao tới đòi hơn thua với tài xế xe tải bỏ mặt con. Đoạn clip đã thu hút cộng đồng mạng, hầu hết bày tỏ bức xúc trước hành vi coi thường tính mạng của người đàn ông khi đang chở con nhỏ trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 16 tháng 9 trên đường DT743B, đoạn qua thành phố Dĩ An, Bình Dương. Thời điểm trên, chiếc xe tải biển số 61C03739 đang chạy chậm. 
trên đường DT 743B hướng từ cổng xe lửa 17 đến trung tâm y tế thành phố Dĩ An. Khi xe đi tới ngã ba giao với đường Hai Bà Trân bất ngờ có một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 61 d 180 chở theo con nhỏ chạy cùng chiều tạt trước đầu xe tải theo hướng từ trái qua phải làm tài xế thắng gấp. Lúc này người đàn ông bắt đầu khiêu khích chửi bới chạy lạng lách trước đầu xe tải. Khi chiếc xe tải rẽ trái vào đường dê một người đàn ông rẽ theo và có hành động khiêu khích trước đầu xe tải. Sau đó, xe tải va chạm nhẹ xe máy làm hai cha con ngã xuống đường. Thay vì kiểm tra tình hình của con trai, người đàn ông liền đứng dậy mở nón bảo hiểm lao tới đòi đánh tài xế đang ngồi trên cabin. Lúc này tài xế xuống xe xin lỗi và được nhiều người căn ngăn nhưng người này không chịu dừng lại mà còn đòi tấn công tài xế. Khi tài xế leo lên cabin lấy một thanh sắt, người đàn ông kia lên xe máy bỏ chạy. Theo lời nam tài xế xe tải trước đó, anh bật đèn xi nhanh phải chuẩn bị rẽ vào đường Hai Bà Trưng, nhưng thấy biển cấm giờ nên anh không rẽ nữa mà cho xe đi thẳng. Khi xe đang chạy một đoạn thì người đàn ông đi xe máy chở theo con trai khoảng 3 tuổi tạt đầu chửi bới. Tài xế cho rằng có thể vì định rẽ nhưng đi thẳng khiến người đàn ông này chạy xe máy phía sau bức xúc, muốn gây sự vì giữa hai người không có mâu thuẫn gì và chưa hề xảy ra va chạm trước đó. Hiện vụ việc đang được công an vào cuộc để xác minh. Thời gian qua, do tình hình mưa bão kèm theo chất lượng cây xanh đã có rất nhiều vụ việc cành cây đổ gãy gây thiệt hại về người và tài sản. Mới đây tại Thanh Hóa, một cành cây xà cự to ở sân trung tâm giáo dục thường xuyên bất ngờ gãy khiến một giáo viên bị đa chấn thương và nhiều ô tô hư hỏng. Vào sáng ngày 19 tháng 9, tại Thanh Hóa có mưa to, đến 10 giờ 30 phút, một nhánh cây xà cừ ở trong sân của Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên, huyện Hà Trung bất ngờ đổ gãy. Vào thời điểm trên, một cô giáo dạy văn đang đi dưới sân trường, bị cành cây rơi đè vào người và làm bẹp 4 ô tô. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường đã đưa giáo viên bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, huyện Hà Trung. Cô giáo bị đa chấn thương nên đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Thanh Hóa điều trị. Thông tin từ trung tâm cho biết hiện lãnh đạo trung tâm đang tập trung cấp cứu người bị thương. Cành cây bị gãy cũng đang được xử lý để đưa những xe ô tô bị hỏng ra ngoài. Thưa quý vị, mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cởi chân, cầm kéo liên tục đập cửa kính xe, đòi tấn công tài xế ngồi trong ô tô. Vụ việc xảy ra tại Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20 tháng 9, Công an phường Nguyễn Cư Trinh cho hay đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc. Theo trình báo, anh Phiên, tài xế ô tô, cho biết chiều ngày 19 tháng 9, anh đang trả khách ở đường Cống Quỳnh, thì một thanh niên chạy xe máy va quẹt. Anh yêu cầu bồi thường và được người này trả lời, để gọi ba ra giải quyết. Sau một lúc, người đàn ông cởi trần, chạy xe máy đến mắng chửi anh Phiên. Cả hai lời qua tiếng lại, rồi anh Phiên rời đi. Xong người đàn ông đuổi theo, chặn đầu ô tô, đồng thời cầm kéo, liên tục giật cửa, thách thức anh Phiên xuống xe. Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một người đàn ông cởi trần đã cầm kéo tiến đến gần ghế lái của một ô tô đang bật đèn tín hiệu tấp sát lề. Người đàn ông tay cầm kéo có hành vi chửi bới tài xế ô tô, yêu cầu xuống xe và liên tục dùng tay đập vào cửa xe. Sau đó người đàn ông này dùng kéo tấn công khiến tài xế bị thương ở tay trái. Lực lượng chức năng sau đó đến căn ngăn, nạn nhân được băng bó vết thương, sau đó cũng rời đi. Hiện lực lượng chức năng đã dựng lại hiện trường vụ việc tìm những người liên quan để tiếp tục làm rõ. Quý vị thân mến, chiều ngày 19 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cò Dầu Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Lê Anh Hào sinh năm 2001 để điều tra. Được biết trước đó, cơ quan chức năng đã nhận được đơn tố cáo của vợ hờ đối tượng về việc Hào quan hệ với người này khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Trước đó, công an huyện Cò Dầu tiếp nhận đơn cầu cứu của gia đình cháu N sinh năm 2009, ngụ thị xã Trảng Bàn, tỉnh Tây Ninh về việc N đã bị Hào ép quan hệ dẫn đến mang thai. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Dầu bước đầu xác định Hào và cháu N quen biết và nảy sinh yêu đương. Sau đó, cả hai bên gia đình đồng ý cho Hào và cháu N đám cưới sống chung với nhau. Vài tháng sau, Hào thường xuyên xảy ra cãi vã với cháu N. Hào đã nghi ngờ cháu N không mang thai con của mình. Do vậy, gia đình cháu N mới đến cơ quan công an cầu cứu và tố cáo hành vi của Hào. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác. Ngày 19 tháng 9, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã cùng lực lượng chức năng đã bàn giao ba cháu bé bỏ nhà đi từ chiều ngày 18 tháng 9 về với gia đình. Các cháu bé kể lại do sợ bị la mắng vì nghịch xe của người khác nên đã rủ nhau bỏ nhà đi trốn. Được biết trước đó, 
ba cháu bé cùng một nhóm bạn trèo lên xe máy cày trời và nghịch trên xe bị chủ xe phát hiện la mắng, đuổi xuống nên nhóm trẻ đã bỏ chạy về nhà. Riêng ba cháu NHS, NVD, NVH có mẹ cầm roi đi tìm nên hoảng sợ núp trong lùm cây. Đến 18 giờ không thấy các con về nên các gia đình đã báo chính quyền địa phương. Các lực lượng của xã, người dân thôn Bảy và gia đình đã tìm kiếm đến hơn 7 giờ 40 phút sáng ngày 19 tháng 9 thì phát hiện ba cháu bé đang làm lán trú mưa tại bờ suối cách nhà hơn 1 km. Lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm suốt đêm và đến trưa ngày 19 tháng 9 thì phát hiện ba cháu bé đang trú ẩn tại một lán nhỏ gần bờ suối cách nhà khoảng 1 km. Các cháu cho biết sau khi bỏ chạy, các cháu đã trốn ở điểm trường thôn 7. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng người đi tìm, các cháu đã tiếp tục di chuyển đến bờ suối để trốn. Sau khi được tìm thấy, các cháu đã được đưa về nhà an toàn và được gia đình động viên khuyên bảo. Quý vị thân mến, đã hơn 10 ngày trôi qua, thế nhưng người thân của các nạn nhân mất tích trong vụ sọc cầu Phong Châu Phú Thọ vẫn ngày ngày giải nắng dầm mưa, đứng dọc cầu Văn Lan, ánh mắt nhìn ra xa xăm với hy vọng tìm thấy được người chồng, người con, người em vẫn đang nằm dưới dòng sông lạnh lẽo. Những ngày cuối hè, giữa cái nắng oi ả, người nhà của các nạn nhân vẫn ngồi dọc cầu Văn Lan chờ đợi. Những ánh mắt đăm chiêu đều đổ dồn về phía dòng nước mênh mông. Chỉ để mong ngóng một viễn cảnh đau lòng, đến giờ phút này họ không còn hy vọng vào nhiều việc nạn nhân còn sống sót. Đã hai tuần kể từ cái ngày định mệnh 9 tháng 9 ấy, anh Việt sinh năm 1980, trú tại khu nỗ lực xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì. Người nhà của nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng sinh năm 1988, trú tại nỗ lực Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ, điều khiển phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 19N131061 vẫn chưa hết bàn hoàng. Khi có người báo chị Hằng gặp nạn trên cầu Phong Châu, anh đỏ mắt chia sẻ, tôi đã đợi ở đây được khoảng hơn 10 ngày rồi. Đến bây giờ chúng tôi cũng chỉ biết ngồi chờ thôi, vì trước mặt mênh mông là nước. Ngồi đợi tin người nhà mất tích cả buổi sáng, anh Việt chỉ mới được lót dạ cho nước suối. Giữa trời nắng gắt, anh trang bị cho mình một chiếc mũ lưỡi chai bạc màu cùng một chiếc áo sơ mi đã sờn chỉ, anh thật thà kể. Tôi làm thợ xây nên thời gian chủ động hơn mọi người trực tại phía cầu Văn Lan này nhiều hơn. Mấy hôm đầu tiên, sau khi xảy ra vụ sập cầu, cũng có rất nhiều người thân, hàng xóm chi nhau ra đứng dọc cầu để tìm. Tuy nhiên, mỗi người một việc, họ cũng phải đi làm, nên giờ chỉ còn mấy người thay phiên nhau trực. Cùng đứng trên cầu Văn Lan, một người bạn của nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng cho biết, những người đứng dọc cầu Văn Lan hôm nay đều là người nhà của các nạn nhân hiện vẫn còn đang mất tích. Chúng tôi ra đây từ sáng sớm, Đến khi này đã chuẩn bị đến lúc thay ca, tôi hy vọng sẽ tìm được cháu sớm để cho bố mẹ cháu đỡ mong ngóng trong đau khổ. Đứng cách anh Việt khoảng chừng 100 mét, một người đàn ông chưa kịp tháo mũ bảo hiểm, đứng thất thần, khoanh tay nhìn xuống lòng sông. Được biết, đây là anh Dậu, hiện anh cũng đang tìm kiếm người nhà dọc cầu Văn Lan. Anh Dậu cho biết, hiện các gia đình khác, người thì ở dọc cầu Văn Lan, người thì ngồi ở cầu Ngọc Tháp. Người thì đi xuồng để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Chúng tôi chia nhau ra trật ở nhiều khu vực. Dù trước đây không quen nhau, nhưng giờ chúng tôi như người một nhà vì cùng san sẻ một nỗi đau. Người đàn ông nghẹn ngào. Chúng tôi trực cả ngày lẫn đêm, chỉ cần phát hiện được người là lập tức báo tin tới các gia đình khác. Hiện nước sông cũng đã rút, lực lượng chức năng đã huy động thêm quân số cùng các thiết bị lặng chuyên nghiệp. Tôi chỉ mong sớm tìm được người thân của gia đình mình. Và cũng mong các gia đình khác sớm thấy nạn nhân để khỏi ngày đêm mong ngóng. Trước đó khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng đoạn thuộc xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao phát hiện một nạn nhân là nữ đang trôi dạt trên sông Hồng. Sáng 15 tháng 9, lực lượng chức năng xác định nạn nhân trên là Nguyễn Thị Hương đi xe máy biển kiểm soát 19L31061. Sáng 16 tháng 9, anh Lương Xuân Thành, chồng của chị Hương cũng đã được tìm thấy cách hiện trường 9 km. Như vậy, tính đến ngày 19 tháng 9, chỉ có 2 trên tổng số 8 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời huy động lên phương án triển khai trục vớt nhịp cầu bị sập và phương tiện bị nạn. Thưa quý vị, em Thảo Thị Nhè, học sinh lớp 11A4 trường Trung học Phổ thông số 2 Bát Sát, là người may mắn còn sống sót trong gia đình có mẹ và bố, đều thiệt mạng trong vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ, Lào Cai. Đau xót vì chỉ sau một đêm, em và anh trai đã trở thành trẻ mồ côi. Trường Đại học Điện lực đã thống nhất trích quỹ phúc lợi của nhà trường nhận nuôi em nhè 
đến hết cấp 3 và tạo điều kiện cho em được học lên đại học. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, sau khi trao đổi, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu trường Đại học Điện lực đã thống nhất trích quỹ phúc lợi của nhà trường nhận nuôi em Thao Thị Nhè đến hết cấp 3. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Văn Châu chia sẻ, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường sẽ tạo điều kiện xét tuyển và có chính sách phù hợp để em tiếp tục được học đại học. Việc làm này nhằm bù đắp những mất mát cho em để đứng lên sau thảm họa lũ quét. Chiều ngày 19 tháng 9, trong cuộc trao đổi qua điện thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Văn Châu, ông Nguyễn Trung Triều, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bát Sát bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Trường Đại học Điện lực đã giúp đỡ em nhè. Bí thư huyện ủy Bát Sát cho biết huyện sẽ nhanh chóng phối hợp với trường để làm các thủ tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để em nhanh chóng được trợ giúp. Em Thảo Thị Nhè là học sinh may mắn thoát nạn trong trận lũ, sạt lở đất ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3 vừa qua tại xã A Lù, huyện Bát Sát, Lào Cai. Trận lũ lở đất này đã cuốn theo cả bố mẹ em, khiến hai anh em trở thành trẻ bồ côi. Sau khi nhận được thông tin về em Nhè, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, mặc dù đang trên đường công tác nhưng đã ngay lập tức liên hệ, trao đổi cùng Đảng ủy, Ban giám hiệu và Hội đồng trường và quyết định nhận nuôi em Thảo Thị Nhè. Trước đó, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie Hà Nội cũng quyết định nhận nuôi tất cả trẻ em, học sinh may mắn còn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Theo đó, thầy Khang và trường Marie Curie quyết định sẽ nhận nuôi các em ăn học cho đến 18 tuổi bằng cách cấp tiền 3 triệu đồng một em một tháng, chuyển khoản trực tiếp cho bố mẹ hoặc người đỡ đầu. Trong số các em được nhận nuôi có em Nguyễn Văn Hành, học sinh lớp 12A9, trường trung học phổ thông số 1 Bảo Yên, đã mất mẹ sau trận lũ quét, bố em vừa mất cuối năm 2023. Liên quan đến vụ việc xuất cơm 30.000 đồng của giáo viên trường mầm non Ánh Dương và Rệ Vũng Tàu, chỉ có vỏn vẹn hai miếng giả tối 19 tháng 9, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rệ Vũng Tàu cho biết đã có quyết định thanh tra toàn diện trường mầm non Ánh Dương, thời kỳ thanh tra từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 9 năm 2024. Đoàn thanh tra gồm 12 người do ông Nguyễn Thanh Huỳnh, phó chánh thanh tra huyện Châu Đức làm trưởng đoàn, Quyết định trên được đưa ra sau những phản ánh về suất cơm bán trú dành cho giáo viên trường mầm non Ánh Dương gây xôn xao dư luận những ngày qua. Cũng theo ông Nguyễn Tấn Bản, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức đã báo cáo tiến độ xử lý vụ việc sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu xác minh làm rõ thông tin về khẩu phần ăn của giáo viên tại trường mầm non Ánh Dương. Theo báo cáo, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức đã có công văn khẩn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ trì phối hợp tổ chức xác minh nội dung, ban hành công văn về việc cung cấp đường dây nóng để kịp thời biểu dương những gương điển hình tiên tiến, cũng như xử lý những vấn đề tiêu cực tồn tại hạn chế yếu kém liên quan đến công tác giáo dục trên địa bàn. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh liên quan bữa cơm bán trú có giá 30.000 đồng dành cho giáo viên ở trường mầm non Ánh Dương. Theo hình ảnh được chia sẻ thì khay cơm chỉ có cơm và hai miếng chả lụa kèm ít nước mắm. Một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng. Ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức đối thoại với giáo viên, nhân viên trường mầm non Ánh Dương để lắng nghe tâm tư nguyện vọng liên quan đến vụ lồm xùm khay cơm giáo viên chỉ có hai miếng chả. Theo các cô giáo, thực trạng này đã kéo dài từ nhiều năm, món ăn ngày càng sơ sài. Đáng nói không chỉ phần ăn của giáo viên mà phần ăn của học sinh cũng sơ sài không kém, thực đơn nhiều món không đảm bảo. Một giáo viên cho hay, bằng giám hiệu cũng không bao giờ công khai tiền ăn. Chỉ khi báo chí vào cuộc thì mới được công bố số tiền ăn như một tuần vừa qua. Một số ý kiến khác cũng cho biết tiền lương, tiền tăng, thu nhập, một số khoản tiền không được ban giám hiệu công khai. Các giáo viên, nhân viên trường mầm non Ánh Dương phải làm nhiều việc khác nhau, không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí giáo viên, nhân viên bị hiệu trưởng bắt đi nhổ cỏ, quét dọn, làm phù hồ. Lắng nghe tâm tư của giáo viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức gửi lời xin lỗi tới các cô giáo, nhân viên của trường. Những ý kiến của các giáo viên, nhân viên nhà trường chúng tôi đã ghi nhận. Giáo viên mong muốn minh bạch thu chi, bữa ăn của mình và các cháu được cải thiện đều là những vấn đề chính đáng. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng đã được thả tự do sớm hơn dự kiến do chấp hành tốt nội quy. Thông tin này đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội đến bà Hằng. Bên cạnh đó, cũng lan truyền bức ảnh được cho hình ảnh bà Phương Hằng bước ra khỏi cổng trại giam. Thực hư của bức ảnh này đến từ đâu? Mời quý
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương đã được ra tù sớm hơn dự kiến vào ngày 19 tháng 9. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước, Bình Dương. Dự kiến bà Hằng sẽ chấp hành bản án đến ngày 24 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn. Theo nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhân dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9, trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, thủ tục đã hoàn tất và bà Hằng đã được thả tự do. Cũng trong ngày 19 tháng 9, trên nhiều trang mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh bà Hằng với thông tin cho rằng đây là hình ảnh ngày bà được ra tù. Trong bức ảnh là bà Nguyễn Phương Hằng với mái tóc xoăn, mặc chiếc váy trắng cùng gương mặt tươi tắn, phía sau là rất đông người đi theo. Tuy nhiên, thực tế hình ảnh này đã được chụp từ phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Mai Xuân Cường, sinh năm 1990, vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 về tội cưỡng đoạt tài sản. Bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện tại tòa với tư cách là nạn nhân của vụ việc. Được biết, phiên tòa này diễn ra vào tháng 7 năm 2021. Mai Xuân Cường sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho bà Nguyễn Phương Hằng để xin 2 triệu đồng, nhưng bà Hằng không đồng ý. Cường tiếp tục nhắn tin với nội dung đe dọa sẽ làm hại con trai bà Nguyễn Phương Hằng, đồng thời gửi hình ảnh khỏa thân có cắt ghép khuôn mặt của bà Hằng kèm theo những lời chửi bới nhục mạ và dọa sẽ tung ảnh lên mạng xã hội. Lo sợ Cường có thể làm hại con trai mình và dùng hình ảnh cắt ghép làm mất uy tín cá nhân, nên bà Phương Hằng đã chuyển vào số tài khoản của Cường số tiền 2 triệu đồng, rồi sau đó gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Tại phiên xét xử, bị cáo Cường đã thành khẩn nhận tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Cường một năm tù, cho hưởng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng mặc váy trắng, tóc xoăn bước ra cổng tòa án không phải là hình ảnh đúng vào thời điểm bà ra tù ngày 19 tháng 9 vừa qua. Hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật, dẫn đến việc hiểu sai lệch vấn đề, thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Nhìn lại vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng bị kết án tù từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã sử dụng điện thoại di động, máy tính sách tay và máy quay phim, đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý. Bà thực hiện nhiều buổi live stream, phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân. Bà Hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều người, trái quy định của pháp luật. Vì những hành động trái pháp luật này của bà Nguyễn Phương Hằng, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thầm đối với vụ án của bà Hằng và các đồng phạm. Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các bị cáo còn lại cũng nhận mức án tương tự. Tiếp theo chương trình, mời quý vị chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua, trong một đoàn thiện nguyện kêu gọi đóng góp quần áo cho bà con vùng lũ, trong khi phân loại đồ cứu trợ được chuyển từ Đà Nẵng ra, nhóm từ thiện ở Bảo Thắng, Lào Cai đã phát hiện một túi bên trong có nhẫn, dây chuyền vàng. Ngay sau đó, đoàn thiện nguyện đã quay video lại và tìm người chủ của số vàng. Theo đó, Đại úy Trần Thị Thanh Thảo đang công tác tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết, số vàng được tìm thấy trong thùng cắt tông có dán dòng chữ Tân Khang Group ủng hộ đồng bào miền Bắc, miền Bắc cố lên nhé. Bên trong thùng, ngoài số vàng còn có sách vở, đề nhãn, công minh 6 trên 12, Xuân Nam 3 trên 12, trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ngay sau đó, chị Thảo đã kết nối với một đồng nghiệp tại Đà Nẵng để nhờ tìm chủ nhân của số vàng. Hành trình tìm kiếm bắt đầu từ thông tin trên nhãn vở. Đồng nghiệp của chị Thảo liên hệ với Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng, trường Trung học cơ sở Lê Lợi, xác nhận có hai học sinh công minh Xuân Nam. Đại úy Thảo thông tin, hai em học sinh này là người thân của chị Phan Thị Đào, vợ chủ tịch Tân Khang Group ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Chị Đào đã mô tả lại chính xác các thông tin, đặc điểm về số vàng mà nhóm thiện nguyện tìm được. Theo chị Thảo, các thông tin chị Đào mô tả đã được chuyển cho công an xã để làm căn cứ. Hiện, số vàng này được một người phụ nữ trong nhóm thiện nguyện Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, tạm thời nắm giữ. Trước thông tin này, chị Phan Thị Đào cho biết đã hoàn thành giấy ủy quyền theo quy định để người cháu tại Hà Nội đến Lào Cai nhận lại số vàng từ nhóm thiện nguyện. Theo dự kiến, sáng ngày 19 tháng 9, người được ủy quyền sẽ nhận số vàng tại Xuân Quang, Lào Cai. Chị Đào bày tỏ, khi nhận được cuộc gọi thông báo về số vàng, tôi bất ngờ, không tin nổi, mọi chuyện đều ngoài sức tưởng tượng. Trước
con gái cầm túi có vàng để vào trong hộp các tông mà không ai hay biết. Chị tâm sự thêm, trong số trang sức đó, có đôi hoa tai do mẹ chồng tôi chuyển lại, vòng tay, dây chuyền và nhẫn cưới của hai vợ chồng từ năm 2002 đến nay. Trung tá Phạm Đình Tuân, trưởng công an xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai cho biết, cơ quan công an đã làm việc với người đang tạm giữ số vàng sau khi tìm thấy. Tuy nhiên, người phụ nữ đó nói không bàn giao lại cho công an mà sẽ giao trực tiếp cho chủ nhân số vàng. Trước đó, tại xã Ca Đình, Toàn Hùng, Phú Thọ, trong khi phân loại quần áo để chuyển đi cứu trợ cho bà con vùng lũ lụt, người dân cũng phát hiện một hộp chứa nhẫn vàng. Chị Đặng Thị Yến, xã Ca Đình, huyện Đoàn Hùng, Phú Thọ là người tìm thấy nhẫn vàng cho biết sự việc xảy ra vào ngày 13 tháng 9. Sau khi đi gom quần áo của người dân ủng hộ bà con vùng lũ, các chị em tiến hành phân loại thành từng nhóm. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi tìm thấy một chiếc nhẫn vàng trong túi áo. Cả nhóm quyết định thông báo trên mạng xã hội với hy vọng sẽ tìm được chủ nhân. Sau đó, chị Yến và trưởng thôn đã giao lại chiếc nhẫn cho công an xã Ca Đình. Chỉ trong một thời gian ngắn, công an xã đã tiến hành xác minh và trao lại chiếc nhẫn cho đúng chủ nhân. Được biết, đó là nhẫn cưới của một người dân sống ở xã lân cận. Hành động tốt đẹp của chị Yến và người dân Ca Đình đã nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng. Liên quan đến việc tái thiết thôn làng nù trong người dân, ngày 20 tháng 9, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bảo Yên Đặng Văn Mạnh cho biết nếu thời tiết thuận lợi, Ngày 21 tháng 9 sẽ chuyển 25 hộ dân trong thôn làng nù đã mất nhà do mưa lũ và các hộ đang trong diện nguy cơ sạt cao sang khu nhà tạm nhằm đảm bảo an toàn. Theo đó, việc xây dựng khu nhà tạm được bố trí trên nền nhà văn hóa cũ của thôn được triển khai từ ngày 15 tháng 9. Trên tổng diện tích đất mượn của bà con là 2.500m2, mỗi gian nhà ở đây có diện tích 36m2. Ông Đặng Văn Mạnh cho biết, song song với việc hoàn thiện khu nhà tạm, Khu tái định cư mới của thôn Làng Nù hiện đã cơ bản giải phóng mặt bằng, bà con đang thu dọn cây cối hoa màu. Từ chiều ngày 19 tháng 9, các phương tiện máy móc đã được đưa vào để triển khai thi công, xây dựng 40 căn nhà theo truyền thống của đồng bào Tây, đảm bảo tiến độ trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ dự án. Việc xây dựng khu nhà tạm được bố trí trên nền nhà văn hóa cũ của thôn được triển khai từ ngày 15 tháng 9. Trên tổng diện tích đất mượn của bà con là 2.500 m2, Mỗi gian nhà ở đây có diện tích 36 m2. Ông Đặng Văn Mạnh cho biết, song song với việc hoàn thiện khu nhà tạm, khu tái định cư mới của thôn Làng Nù hiện đã cơ bản giải phóng mặt bằng, bà con đang thu dọn cây cối hoa màu. Từ chiều ngày 19 tháng 9, các phương tiện máy móc đã được đưa vào để triển khai thi công, xây dựng 40 căn nhà theo truyền thống của đồng bào Tây, đảm bảo tiến độ trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ dự án. Trước đó, chiều ngày 15 tháng 9, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã đi kiểm tra, nghiên cứu cụ thể, sau đó trao đổi cùng lãnh đạo huyện Bảo Yên. Các chuyên gia có kinh nghiệm và chốt phương án chọn địa điểm để xây dựng tái định cư thôn làng nù mới, cách thôn cũ bị lũ cuốn trôi khoảng 2 km. Đây là khu vực rộng rãi, có địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước. Sau đó, chính quyền địa phương đã lấy ý kiến biểu quyết của người dân thôn làng nù còn sống sót sau trận lũ và nhận được sự đồng thuận 100%. Ngoài các hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét, khu vực tái định cư này còn có thể bố trí cho số dân đang ở vị trí thấp, có nguy cơ ngập và sạt lở. Những nhà xây mới tại khu tái định cư sẽ xây theo kiến trúc truyền thống người Tây ở địa phương. Sau khi xây dựng xong, sẽ bàn giao, bốc thăm chọn nhà, bảo đảm công bằng dân chủ. Trưởng thôn Làng Nụ Hoàng Văn Diệp chia sẻ, sau những ngày mưa lũ với quá nhiều mất mát vừa qua, người dân đang dần trở lại cuộc sống thường nhật. Cùng sự chung tay của chính quyền, các lực lượng công an quân đội và các nhà hảo tâm hy vọng người dân trong thôn sớm có nơi ở mới an toàn. Khu vực xây dựng nhà tạm cho người dân thôn làng nù tại nền nhà văn hóa cũ của thôn. Các phương tiện máy móc được sử dụng để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao cho người dân. 25 căn nhà đang được các đơn vị thi công gấp rút hoàn thành để sớm có chỗ ở. Những ngày qua, trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã đón học sinh quay trở lại trường sau những ngày tạm nghỉ do mưa lũ. Trường cũng đã đón 107 học sinh ở thôn Làng Nù, nơi vừa trải qua trận lũ quét kinh hoàng về điểm trường chính để học tập và ở. Thầy Phạm Đức Vinh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh cho biết, trong trận lũ quét kinh hoàng vừa qua, 13 học sinh của nhà trường đã vĩnh viễn không quay trở lại. Đây là sự mất mát và nỗi đau lớn với thầy cô và nhà trường. Thôn Làng Nù vẫn chìm trong bùn đất, nguy cơ cao bị ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và nguy hiểm rình rập các em tại các điểm sạt lở trên đường đến điểm trường chính. Nhà trường đã quyết định đón 107 học sinh ở làng nổ đến học tập và ở nội trú dưới sự nuôi dạy và hướng dẫn của thầy cô giáo. 
do không phải là trường nội trú nên khi số lượng học sinh ở nội trú tăng lên gây áp lực lên cơ sở vật chất của nhà trường. Hiện nay, nhà trường đã phải sử dụng các phòng chức năng để làm phòng ở cho học sinh. Tạm thời các em ngủ trên phản gỗ, việc đảm bảo sinh hoạt lâu dài cũng rất khó khăn. Nhà trường mong muốn các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm giúp đỡ để trường làm tốt công tác giáo dục và nuôi dạy các em. Khoảng cách từ điểm trường chính đến làng nù khoảng 5 km. Theo quy định, các em học sinh sẽ không được ở nội trú. Vì vậy, nhà trường mong muốn các cấp chính quyền xem xét tạo cơ chế đặc biệt để giúp đỡ các học sinh được hưởng các chế độ của nhà nước, để các em có thể ở lại nhà trường đảm bảo việc ăn ở và học tập. Cô Phạm Thị Phương, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, nghẹn ngào chia sẻ. Hiện lớp 2C có 11 học sinh ở thôn Làng Nù vừa được ghép lớp, hai con đang còn nằm viện và ba bạn đã vĩnh viễn không thể quay lại lớp học. Cơn bão số 3 gây ra quá nhiều thảm cảnh và đau thương. Ban giám hiệu nhà trường đã vận động các học sinh làng nù ở lại trường cho an toàn. Từ ngày xảy ra vụ sạt lở đến nay, nhiều đoàn thiện nguyện đã đến thăm và hỗ trợ nhà trường để cùng các thầy cô và các con vượt qua nỗi đau này. Các bậc phụ huynh ở thôn làng nù có con được chuyển đến điểm trường chính, cũng đến tận nơi, hỗ trợ các thầy cô trông và động viên các con. Dù không thể thay các con vượt qua nỗi đau mất mát sau mưa lũ, nhưng với sự hỗ trợ, giúp đỡ từ chính quyền, bà con nhân dân và các nhà hảo tâm, mong rằng các con sẽ được chăm lo, ăn học nên người. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc người đàn ông cầm kéo hành hung tài xế trên đường ở thành phố Hồ Chí Minh gây phẫn nộ dư luận, thái độ hung hăng, hành vi manh động của đối tượng đã khiến tài xế bị thương cũng như tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông xung quanh. Nắm được tình hình sự việc mới đây công an phường Nguyễn Cư Trinh đã vào cuộc xác minh lý lịch, củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi người đàn ông đe dọa tài xế. Cụ thể, ngày 20 tháng 9, Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh được người đàn ông cầm kéo đe dọa, dùng đá đập cửa kính tấn công tài xế taxi công nghệ. Người đàn ông này cũng đã được mời lên trụ sở làm việc. Được biết, cơ quan chức năng đang xác minh lý lịch, củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm. Trước đó, ngày 19 tháng 9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông đập cửa kính xe tấn công tài xế xe ô tô trên đường Cống Quỳnh. Nội dung đoạn clip cho thấy một người đàn ông không mặc áo chạy xe máy chặn đầu ô tô. Sau đó, người đàn ông này cầm kéo dùng tay liên tục gõ vào cửa kính ép tài xế xuống xe. Một số người dân chứng kiến cho biết người đàn ông dùng đá đập vỡ kính bên ghế tài xế, hành hung khiến tài xế ô tô bị thương ở tay. Nạn nhân là anh viên tài xế xe công nghệ cho biết, chiều ngày 19 tháng 9, khi dần trả khách trên đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, xe của anh xảy ra va chạm với một thanh niên chạy xe máy. Sau đó, anh viên xuống xe yêu cầu nam thanh niên giải quyết vụ việc. Anh yêu cầu bồi thường và được trả lời để gọi ba ra giải quyết. Sau một lúc, một người đàn ông cởi trận chạy xe máy đến chửi anh viên. Cả hai lời qua tiếng lại rồi anh viên rời đi. Xong người đàn ông đuổi theo chặn đầu ô tô, đồng thời cầm kéo liên tục giật cửa thách thức anh viên xuống xe. Anh viên nhớ lại lúc đó tôi rất hoảng sợ, lo giữ mạng sống. Tôi phải nhảy qua ghế phụ để tránh né. Rất may lực lượng chức năng ở gần đó đã đến can thiệp kịp thời. Thái độ hung hăng và hành vi manh động của người đàn ông trong clip cần phải được xử lý nghiêm minh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ. Liên quan đến thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù trước hàng do cải tạo tốt, nhiều người đặt câu hỏi không biết đến khi nào bà Hằng mới được xóa án tích. Theo đó, luật sư Nguyễn Thị Phương, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ pháp lý về câu hỏi này. Ngày 19 tháng 9 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã được ra tù trước thời hạn. Trước đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm. Đối với vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm, Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo hồ sơ vụ án từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Bà Nguyễn Phương Hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng sử dụng điện thoại di động, máy tính sách tay và máy quay phim đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý. Bà thực hiện nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự của các cá nhân. Bà Hằng đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước, Bình Dương, dự kiến bà chấp hành bản án đến ngày 24 tháng 12 năm 2024, nhưng đến nay bà được giảm án trước thời hạn 3 tháng 5 ngày. Sau khi bà chủ khu du lịch Đài Nam được tự do, nhiều người muốn biết bao lâu bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được xóa án tích. 
Liên quan tới vấn đề này, luật sư Nguyễn Thị Phương, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là chính sách khoan hồng nhân đạo có tác dụng khuyến khích những người bị kết án phạt tù cải tạo tốt để sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, làm người có ích cho xã hội để được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Người chấp hành án phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cụ thể, hồ sơ đề nghị được lập, thẩm định và quyết định theo quy định. Thời hạn chấp hành án phạt tù của bà Nguyễn Phương Hằng được giảm hơn 3 tháng. Như vậy, người phụ nữ này đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Luật sư nhấn mạnh, tuy nhiên, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù không phải là điều kiện để đương nhiên được xóa án tích theo quy định của Bộ Luật Hình sự hiện hành. Theo luật sư Phương, Thuật ngữ án tích chưa được định nghĩa rõ trong các văn bản pháp luật chính thức. Tuy nhiên, thông qua các quy định liên quan đến án tích tại Bộ Luật Hình sự năm 2015, có thể hiểu án tích là những thông tin đặc điểm xấu về nhân thân của một người hoặc pháp nhân thương mại đã bị kết án và những điều này được ghi lưu lại trong lý lịch tư pháp của họ trong thời gian luật định. Án tích gồm các thông tin về các tội phạm mà cá nhân hoặc pháp nhân thương mại đã bị kết án, bao gồm thông tin về loại tội phạm, ngày phạm tội, tòa án xử lý, kết quả của phiên tòa, hình phạt áp dụng. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào người bị kết án cũng được xem là có án tích. Theo quy định tài khoản 2 điều 69 Bộ luật hình sự năm 2015, người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích. Án tích không phải là thông tin được ghi nhận vĩnh viễn của nhân thân về mặt pháp lý. Sau một khoảng thời gian và theo các điều kiện cụ thể được quy định, án tích có thể được xóa bỏ. Theo quy định tại Điều 70-71 Bộ Luật Hình sự, ngoài trừ người bị kết án thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh, chỉ được xóa án tích theo quyết định của tòa án thì đối với các tội còn lại là đương nhiên được xóa án tích. Căn cứ vào điểm B khoảng 2 điều 70 bộ luật hình sự, người bị kết án đương nhiên được xóa án tích sau 2 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 5 năm. Nếu khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới. Hình phạt tù đối với bà Hằng là 2 năm 6 tháng, vì vậy nếu có hình phạt bổ sung và đã chấp hành xong, Phạm tội mới thì sau 2 năm kể từ ngày tự do, bà Nguyễn Phương Hằng đương nhiên được xóa án tích. Trong trường hợp đặc biệt, bà Phương Hằng có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công được cơ quan tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương đề nghị, thì tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người phụ nữ này đã bảo đảm được ít nhất 1 phần 3 thời hạn quy định 8 tháng. Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long mới đây đã bắt tạm giam hai người phụ nữ đã dùng cây gỗ và nước sôi để chống lực lượng thi hành công vụ khiến ba người bị thương. Hành vi của hai người phụ nữ đã khiến hai người trong tổ công tác bị bỏng. Trước đó khoảng 7 giờ ngày 9 tháng 9, bà Điệp và bà Tươi cùng hai người phụ nữ khác đi trên ghe gỗ di chuyển từ bờ xã Lục Sĩ Thanh ra xà lan đang khai thác tài mỏ VT2 để ngăn cản doanh nghiệp khai thác cát phục vụ cho dự án đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo công an huyện Trà Ôn đã chỉ đạo hai tổ công tác gồm 12 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường vận động đưa những người trên vào bờ. Tuy nhiên, qua công tác vận động, nhóm người này không chấp hành, thậm chí điệp và tươi còn dùng cây gỗ đánh vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một người trong tổ công tác bị thương. Tươi dùng bình thủy chứa nước sôi tạt vào lực lượng đang làm nhiệm vụ khiến hai người trong tổ công tác bị bỏng. Đến ngày 20 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với bà Bùi Thị Điệp, sinh năm 1966, và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 1967, cùng ngụ xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vượt qua tại vựa sầu riêng nhà ông Nguyễn Khắc Đạt ở Gia Lai đã giăng lưới điện chống trộm khiến một thiếu niên vào trộm không may tử vong. Tuy nhiên khi phát hiện nạn nhân, người này đã không thông báo cho chính quyền mà kéo nạn nhân rời khỏi hiện trường để không gây liên lụy đến gia đình mình. Ngày 20 tháng 9 mới đây, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Nguyễn Khắc Đạt sinh năm 1976 để điều tra hành vi giết người. 
Trước đó, vào chiều ngày 17 tháng 9, RG sinh năm 2009 và KA sinh năm 2008 rủ nhau đi trộm cắp sầu riêng tại rẫy nhà ông Nguyễn Khắc Đạt. KA đứng ngoài cảnh giới còn RG đi vào rẫy để trộm cắp sầu riêng, không may bị vướng vào dây điện và tử vong tại chỗ. A không thấy dê đi ra nên đã bỏ về nhà. Hôm sau, ông Nguyễn Khắc Đạt đi thăm rẫy thì phát hiện dê tử vong trong rẫy của gia đình. Sợ bị liên lụy, ông Đạt không thông báo sự việc cho chính quyền địa phương mà dùng xe kéo đưa xác nạn nhân đến giấu trong góc cà phê, cách hiện trường 2 km. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đã xác định ông Nguyễn Khắc Đạt là người trực tiếp dăng dây điện tại rẫy sầu riêng của gia đình để chống trộm dẫn đến việc dê bị điện giật tử vong. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội góp ý về phương án nghỉ Tết Ất Tỵ trong năm 2025. Theo đó, Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày từ 25 tháng 1 đến hết ngày mùng 2 tháng 2 năm 2025. Cụ thể, Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội góp ý về phương án nghỉ Tết Ất Tỵ và nghỉ lễ Quốc khánh và nghỉ lễ 30 tháng 4 trong năm 2025. Về nghỉ Tết âm lịch Ất Tỵ 2025, Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày từ 25 tháng 1 đến hết ngày mùng 2 tháng 2 năm 2025, tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Với nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025, Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên viên chức được nghỉ 4 ngày từ 30 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9 năm 2025. Trong khi đó dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày từ 30 tháng 4 đến hết ngày mùng 4 tháng 5 năm 2025, hoán đổi ngày làm việc thứ 6 ngày mùng 2 tháng 5 sang thứ bảy 26 tháng 4 năm 2025. Bộ Nội vụ thống nhất dự thảo văn bản do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có đề xuất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo đề xuất, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 5 ngày, cộng thêm 4 ngày nghỉ hàng tuần. Tổng số ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán 2025 có thể kéo dài 9 ngày. Vừa qua, Miss Universe Việt Nam 2024 đã gọi tên Hoa hậu Kỳ Duyên là người đăng quang ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, ngay sau khi lên ngôi Hoa hậu, thì thông tin nàng hậu này chưa tốt nghiệp đại học được dư luận đặc biệt quan tâm. Mạng xã hội đã nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Sau khi đăng quang Miss Universe Việt Nam 2024, cái tên Kỳ Duyên càng trở nên hot hơn bao giờ hết. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ và màn thể hiện xuất sắc ở chung kết, thì thông tin về trình độ học vấn của nàng hậu cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Với những người theo dõi Kỳ Duyên đều biết, cô từng là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước đó, Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi và đang là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế đối ngoại thuộc Đại học Ngoại thương. Điểm số của cô khi thi khối D03 gồm các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Pháp là 7, 7 và 8,5. Tới đầu 2016, nàng hậu thông báo chuyển sang học tại Đại học Ngoại thương cơ sở 2 ở thành phố Hồ Chí Minh để tiện phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người đã bày tỏ thắc mắc về việc hiện Tân Miss Universe Việt Nam đã tốt nghiệp đại học hay chưa. Mới đây, theo đại diện Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, theo quy chế đào tạo, sau khi kết thúc thời gian đào tạo tối đa cho phép đối với mỗi khóa hay chương trình học, nếu sinh viên, học viên không tích lũy đủ số tín chỉ hoặc không đủ điều kiện tốt nghiệp thì sẽ không được xét và không được công nhận tốt nghiệp. Sinh viên Nguyễn Cao Kỳ Duyên thuộc trường hợp này và quan điểm của trường Đại học Ngoại thương là tôn trọng sự lựa chọn của người học. Do đó, nhà trường không có bình luận gì thêm về việc sinh viên Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học. Ngay sau khi thông tin Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học được chia sẻ, trên một số diễn đàn mạng xã hội đã nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, phía nàng hậu cho biết không có phát biểu về vụ việc này. Bên cạnh đó, tại Miss Universe Việt Nam 2024, ban tổ chức yêu cầu thí sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam hoặc bằng tương đương tại nước ngoài, yêu cầu bằng cao đẳng hoặc đại học không có trong gạch đầu dòng. Do đó, Kỳ Duyên không vi phạm quy chế thi. Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video về vụ việc được cho là thu phí xe cứu trợ đồng bào lũ lụt phía Bắc gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên mới đây, theo giải thích của đơn vị quản lý cao tốc, các xe này chưa đáp ứng điều kiện để được miễn phí. 
Cụ thể, bài viết của tài khoản Nam Pham Thanh đăng tải tối 17 tháng 9 thể hiện một xe ô tô tải treo băng rôn. Hội xe du lịch Hà Nội ủng hộ đồng bào lũ lụt Simakai bị chặn lại ở trạm thu phí IC7 Phú Thọ để yêu cầu trả phí BOT. Trong video cũng thể hiện việc trao đổi, tranh cãi giữa những người trong đoàn cứu trợ và nhân viên trạm thu phí. Tài khoản này viết, IC7 Phú Thọ có biến, không miễn phí cho xe thiện nguyện, quay về khi không có hàng, giấy tờ đầy đủ nhé anh em. Sự việc kéo dài hơn một giờ đồng hồ, từ khoảng 18 giờ 10 đến 19 giờ 33, sau đó chạm mở cửa sự cố cho xe di chuyển khỏi làn. Clip trên mạng xã hội cũng thu hút hơn một triệu lượt xem và hàng chục ngàn bình luận. Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 19 tháng 9, đơn vị quản lý cao tốc nội bài Lào Cai cho biết, K3 ngày 17 tháng 9 tại trạm IC7 ghi nhận 3 trường hợp xe cứu trợ vùng lũ lụt bị hệ thống báo lỗi 104, thiếu tiền trong tài khoản giao thông, lỗi 101, khóa thẻ. Lái xe không nạp tiền và mở khóa thẻ tài khoản giao thông, đồng thời yêu cầu nhân viên mở, miễn phí cho xe qua. Trong đó, sự cố vào lúc chiều muộn ngày 17 tháng 9 xảy ra với hai phương tiện. Lúc 18 giờ 20, tại làn số 4, một xe ô tô tải dán bảng chở hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt yêu cầu được miễn phí qua trạm BOT. Do xe không chở hàng cứu trợ, lái xe không cung cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nên nhân viên trạm không đồng ý miễn phí. Lái xe sau đó cố tình dừng đỗ, quay phim, chụp ảnh và liên hệ các phương tiện khác đến dừng đỗ. Đến 19 giờ cùng ngày, lái xe mới quay lại làm việc và cho phép chụp thùng xe, giấy tờ lưu trong điện thoại. Trạm đã barrier cho xe qua và thông báo không trừ tài khoản ETC, nhưng lái xe không hợp tác, cố tình dừng đỗ tại làn, gây cản trở giao thông. Tiếp đó, một xe ô tô khác cùng nhiều cá nhân đến hiện trường, quay phim, chụp ảnh, yêu cầu trạm xác nhận, cam kết xe chỉ cần giấy tờ không cần hàng hóa phải được miễn phí, cam kết xe dừng, đỗ xe tại làn không để đơn vị chức năng phạt nguội. Các yêu cầu này vượt quá chức năng của trạm, do đó không có cơ sở miễn phí xe qua trạm. Trạm IC7 cũng đồng thời đề nghị đơn vị quản lý cao tốc có hướng dẫn về việc miễn phí các xe cứu trợ, thao tác tại hiện trường. Đại diện đơn vị quản lý cao tốc nội bài Lào Cai cũng cho biết, ngày 13 tháng 9, VEC thực hiện việc miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa hỗ trợ thiệt hại do bão số 3 gây ra khi đi qua các trạm thu phí trên 4 tuyến cao tốc do VEC làm chủ đầu tư. Để được miễn phí BOT khi chở hàng cứu trợ, các phương tiện cần có văn bản của chính quyền địa phương hoặc cơ quan tổ chức chính trị xã hội liên quan đến công tác cứu trợ, có chở hàng hóa thiết yếu ủng hộ nhân dân vùng lũ. Vừa qua, một nữ giáo viên ở Thanh Hóa bất ngờ bị một cành cây trong sân trường gãy đè trúng người phải đi cấp cứu. Thông tin mới nhất về sức khỏe nạn nhân, nữ giáo viên đã phải chuyển tuyến ra Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị do thương tích nặng. Cụ thể, vào sáng ngày 20 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, nữ giáo viên Hoàng Thị Thờ, sinh năm 1981, giáo viên dạy văn của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hà Trung, Thanh Hóa, cô giáo bị cành cây rất lớn gãy rơi trúng người đã được chuyển tuyến ra Hà Nội để điều trị do thương tích nặng. Theo một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sau khi được chụp chiếu xác định bệnh nhân được xác định bị dập phổi, gãy xương bả vai, ngay sau đó bệnh nhân đã được chuyển tuyến ra Hà Nội để điều trị tiền lượng rất nặng. Như thông tin đã đưa trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, do ảnh hưởng của bão số 4, mưa to gió lớn đã làm một cành cây xà cư rất lớn bất ngờ gãy rơi xuống sân trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hà Trung. Đúng thời điểm trên, cô giáo Hoàng Thị Thơ vừa hết tiết dạy học, đang đi dưới sân trường đã bị cành cây rơi trúng người dẫn tới bị thương nặng. Bốn xe ô tô đậu gần gốc cây cũng bị cành cây đè bẹp, hư hỏng nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nữ giáo viên đã được đưa tới bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên do bị thương nặng, trong chiều cùng ngày, giáo viên này đã được chuyển ra Hà Nội. Ông Hoàng Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung cho biết, đây là sự việc đáng tiếc bởi trước đó nhà trường cũng đã cắt tỉa cành cây trong sân trường. Tuy nhiên, cành cây gãy rơi xuống sân trường khiến cô giáo bị thương nằm ở phía mái hiên nhà, nhưng do gió mạnh đã quật cành gãy rơi xuống sân trường. Tình trạng cô giáo đang tiếp tục được điều trị, phế huyện cũng đã cử cán bộ công đoàn nhà trường ra Hà Nội thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chăm sóc cô giáo thờ. Quý vị thân mến, thời gian qua, những vụ việc gây thương tích, thậm chí là án mạng giữa những người trong gia đình khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng lẫn xót xa. Một trong số đó là vụ chồng sát hại vợ ở Bắc Cạn xảy ra mới đây. Sau khi xuống tay đoạt mạng người đầu ấp tay gối, đối tượng Hoàng Sùn Ta đã vội bỏ trốn lên rừng. Nhưng sau khi quá đói và mệt, gã đàn ông đã tìm về nhà để tắm và tìm cơm ăn, từ đó xa vào lưới phục kích của lực lượng chức năng. Hành trình truy bắt kẻ sát hại vợ ở Bắc Cạn sau một ngày đêm
Người dân cùng lực lượng chức năng đã phát hiện một người phụ nữ tử vong tại nhà cùng nhiều vết máu nghi bị sát hại. Nạn nhân được xác định là bà TML, sinh năm 1972. Nạn nhân sống cùng chồng là ông Hoàng Sùn Ta, sinh năm 1977. Gia đình nạn nhân là người dân tộc giao. Nơi sinh sống dân cư phân bố thừa thớt, mỗi nhà một quả đồi tách biệt, nên người dân trong thôn trước đó cũng không phát hiện việc có to tiếng hay cãi vã, đánh đập phát ra từ ngôi nhà của nạn nhân. Sự việc chỉ được phát hiện khi ông Hoàng Sùn Ta, chồng nạn nhân về nhà mẹ đẻ, cách đó khoảng 1 km, kể lại việc đã sát hại vợ mình. Sau khi kể lại với mẹ đẻ, nghi phạm đã bỏ trốn lên rừng. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền xã Bằng Thành cùng lực lượng chức năng đã huy động khoảng 40 người, tỏa đi các hướng để tìm kiếm nghi phạm. Tuy nhiên, đến gần 1 giờ sáng 18 tháng 9, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện nơi nghi phạm Hoàng Xuân Ta lẩn trốn. Công an tỉnh Bắc Cạn đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng địa phương của xã Bằng Thành cùng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nghi phạm. Cho tới tối 18 tháng 9, ông Lục Văn Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bằng Thành, huyện Bắc Nặng, của tỉnh Bắc Cạn cho biết, đối tượng Hoàng Xuân Ta đã bị lực lượng chức năng bắt được sau một ngày một đêm lẩn trốn. Theo ông Quyết, nghi phạm Hoàng Xuân Ta sau một ngày một đêm lẩn trốn trên rừng vì quá đói nên đã mò về nhà tắm và ăn cơm. Ông Quyết cho hay, sáng 18 tháng 8, trong quá trình tổ chức tìm kiếm nghi phạm, có người đã phát hiện nghi phạm trong rừng cách đó khoảng 1 km. Tuy nhiên, do nghi phạm thông thạo đường rừng đã nhanh chóng tẩu thoát. Đến khoảng 20 giờ, một nhóm tổ chức phục kích tại nhà nghi phạm đã nghe tiếng nghi phạm gọi mẹ và anh trai. Khoảng hơn 20 phút sau, thì nghi phạm vào nhà ăn cơm và tắm rửa. Tại đây, nghi phạm đã bị lực lượng phục kích bắt giữ. Nghi phạm hiện đang được đưa về phòng PC02, công an tỉnh Bắc Cạn để tiếp tục điều tra làm rõ về nguyên nhân tử vong của người vợ. Quảng Ninh bác thông tin trong bụng cá câu được có bàn tay người. Tiếp theo chương trình, mời quý vị chuyển sang thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật. Sau khi cơn bão số 3 đi qua, mạng xã hội liên tục xuất hiện những thông tin vô căn cứ, sai lệch nhằm câu view, câu like gây hoang mang trong dư luận. Mới đây nhất là vụ việc hai tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin Bên trong bụng cá xong câu được có bàn tay người ở Quảng Ninh. Liên quan đến vụ việc, Công an Quảng Ninh cho biết đây là thông tin sai sự thật. Ngày 19 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị nghiệp vụ của tỉnh này đã triệu tập PTLA, 27 tuổi, ở Cầm Phả, Quảng Ninh và PTVA, 33 tuổi, ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh để làm rõ việc hai người này đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định hai phụ nữ trên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin. Bên trong bụng cá xong câu được có bàn tay người, gây hoang mang trong dư luận. Tại cơ quan công an, hai phụ nữ đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nội dung thông tin LA, VA đăng tải là xuyên tạc, không có căn cứ, nhằm mục đích câu like, tăng tương tác cho tài khoản Facebook của mình. Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, phòng PA05, Công an tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu LA, VA gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có nội dung sai sự thật đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý hai trường hợp trên theo quy định của pháp luật. Vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ đang trục vớt nhịp cầu và phương tiện dưới sông Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu khiến nhiều người và phương tiện rơi xuống sông mất tích, sáng ngày 20 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục triển khai công tác trục vớt nhịp cầu, phương tiện và tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu. Tại hiện trường, nhịp cầu Phong Châu bị sập cùng chiếc ô tô tải mắc kẹt bên trong, cách cầu Phong Châu cũ gần 100m, thuộc khu 23, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Ông Nguyễn Trí Lợi, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết, Chiều qua, ngày 18 tháng 9, lực lượng chức năng đã sử dụng máy phá bê tông, máy hàn hơi, cắt từng nhịp gian thép của nhịp cầu bị sập, chuẩn bị tiến hành trục vớt. Để công tác trục vớt đảm bảo an toàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ yêu cầu lực lượng công an tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự khu vực trục vớt, cử cán bộ trực, canh gác không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249, binh chủng Công binh và Lữ đoàn 543 quân khu 2 cũng đang huy động lực lượng, khẩn trương tiến hành gia cố đường và bến bờ sông Hồng, chuẩn bị lắp cầu phao tạm thay thế cho cầu Phong Châu đã bị sập. 
Được biết, nước sông Hồng đã rút và không còn chảy xiết. Vị trí lắp đặt cầu phao cách cây cầu Phong Châu bị sập khoảng 400 m về phía hạ lưu sông Hồng. Bên bờ phía huyện Tam Nông, khu 5, xã Hương Nộn, hàng chục cán bộ chiến sĩ, binh chủng công binh và quân khu 2 khẩn trương thi công, gia cố đường và khu vực bến sông. Hiện nay, lữ đoàn 249, binh chủng công binh đã hạ thủy một số phao để đánh giá độ an toàn, khảo sát các yếu tố liên quan đến kỹ thuật, chuyên môn. Nếu dòng nước, mực nước bảo đảm phù hợp với các yếu tố kỹ thuật của cầu, đường lên xuống bến được gia cố cứng, bảo đảm an toàn, đơn vị sẽ tiến hành lắp cầu phao trong những ngày tới. Quảng Bình di rời khẩn cấp 3.000 người, đưa lương thực đến vùng dễ bị chia cắt. Mặc dù bão số 4 đã suy yếu và tan dần, nhưng tàn dư của nó vẫn gây ảnh hưởng tới nhiều tỉnh miền Trung. Ứng phó với hoàn lưu của bão số 4 gây mưa lớn, tỉnh Quảng Bình đã di rời gần 3.000 người dân ở các khu vực dễ sạt lở, ngập lụt nguy hiểm. Tối 19 tháng 9, tỉnh Quảng Bình mưa lớn trên diện rộng, mưa to gây sạt lở, chia cắt cục bộ ở một số địa phương. Tổng lượng mưa được ghi nhận vào thời điểm này ở tỉnh Quảng Bình trên 250mm. Mưa lớn ảnh hưởng hơn 3.000 hộ dân với trên 13.000 người sống trong khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét. Tại một số cầu tràn ở huyện miền núi Minh Hóa, nước dâng cao, cao từ 0,5 đến 1 mét gây chia cắt cục bộ, phương tiện giao thông không đi lại được. Trên quốc lộ 12A qua địa phận xã Dân Hóa, nước từ trên đồi kèm theo đất đá trôi xuống đường. Đường vào bảy bàn của xã Trọng Hóa bị chia cắt do nước dâng ở các ngầm tràn. Hiện nay, lực lượng tại các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương, cắm biển báo, lập chốt hướng dẫn người dân không qua lại ở các ngầm tràn nguy hiểm. Các đồn biên phòng cũng tham mưu cho địa phương vận chuyển 3 tấn gạo sẵn sàng cấp phát cho các hộ dân trong trường hợp chia cắt dài ngày tại huyện miền núi Minh Hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ra lệnh khẩn trương di rời dân ở các vùng nguy hiểm, theo đó đã sơ tán, di rời 852 hộ với gần 3.000 người dân tại các khu vực sung yếu, nguy hiểm, khu vực dễ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt. Ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị chủ động sơ tán, di rời sớm người dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét tới nơi an toàn. Đối với các cơ quan đơn vị, trong trường hợp cần thiết thì tạm thời rút lực lượng tại các trạm chốt, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động. Hơn 160 địa điểm có nguy cơ sạt lở, trong đó gần 10 địa điểm nguy cơ sạt lở cao, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện phải chủ động, khẩn trương. Nơi nào để xảy ra tình huống không kiểm soát được tình hình, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tái diễn nguy cơ cao sạt lở đất sau bão số 4 ở nhiều tỉnh miền Trung Chiều ngày 19 tháng 9, bão số 4 đã đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Trị, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần khi di chuyển đến khu vực Trung Lào ngay trong đêm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, hôm nay mưa lớn còn tiếp tục ở các tỉnh miền Trung. Trọng tâm mưa là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Nghệ An. Do mưa lớn tiếp diễn trong nhiều ngày qua với lượng mưa rất lớn, nên tại vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là hai loại hình thiên tai nguy hiểm nhất sau mưa bão do tính bất ngờ, không thể dự báo chính xác thời gian, địa điểm xảy ra sự cố. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hoàn lưu của bão số 4 sẽ gây mưa diện rộng và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cho nhiều khu vực trong những ngày tới. Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị có thể xuất hiện mưa với cường rất lớn. Lượng mưa có thể trên 100mm trong 3-6 đến giờ vào ngày và đêm nay khi bão tiếp cận bờ và ảnh hưởng trực tiếp. Ngoài ra, mưa cũng xảy ra ở Tây Nguyên, Nam Bộ, Nam Đồng Bằng, Thanh Hóa nên cần lưu ý ngập lụt, sạt lở đất. Đợt mưa này có lượng mưa rất lớn nên các khu vực vùng núi phía Tây Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên đều nằm trong cảnh báo nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, hoàn lưu bão vẫn còn ở khu vực phía Tây Bắc Quảng Bình, Hà Tĩnh và vẫn tiếp tục gây mưa trong đêm qua. Tối 21 và ngày 22 tháng 9 có thể lại thêm một đợt mưa lớn ở vùng này nên bà con không chủ quan. Khi mưa nhỏ kéo dài và mưa lớn sau đó sẽ kích hoạt các nguy cơ sạt lở và lũ từ thượng nguồn về. Người dân ở vùng có nguy cơ cao lũ quét cần quan sát những thay đổi xảy ra xung quanh khu vực sinh sống như các rãnh thoát nước mưa trên các sườn dốc, đặc biệt là những nơi mà dòng nước chảy tụ lạnh, xuất hiện dấu vết sạt lở, cây bị nghiêng ngả. Các dấu hiệu khác như cửa hoặc cửa sổ bị kẹt, không thể mở ra. Vết nứt mới xuất hiện trên tường, trần, gạch hoặc
vỡ mạch nước ngầm, mặt đất có hiện tượng phồng rộp, đường bấp bênh, nước phun ra từ mặt đất tại nhiều vị trí mới, hàng rào, tường chắn, cột điện, cây cối bị nghiêng hoặc di chuyển. Chú ý sự thay đổi của dòng nước. Nếu nước đang từ trong chuyển sang đục thì đây cũng là một dấu hiệu cho thấy sắp có sạt lở đất. Khi bắt đầu nghe thấy tiếng rơi của đất đá và âm lượng tăng dần, mặt đất bắt đầu dịch chuyển xuống theo chiều dốc. Các lớp đất thụt xuống, những âm thanh lạ như tiếng cây gãy hoặc tảng đá va chạm với nhau, tức là sạt lở đất sắp xảy ra. Khi đó cần nhanh chóng di rời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho chính quyền địa phương, những người xung quanh để có thể được hỗ trợ kịp thời. Quý vị thân mến, ngày 20 tháng 9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm trong vụ án thứ hai tiếp tục được diễn ra. Trước đó vào chiều ngày 19 tháng 9, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, trình bày sức khỏe hiện không tốt do bệnh tim, cần phải đi tái khám theo chỉ định của bác sĩ. Ngày 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới nằm trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Hội đồng xét xử bắt đầu ngay xét hỏi đầu tiên đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo liên quan. Tại phiên xét xử hôm qua, 19 tháng 9, Hội đồng xét xử đã thẩm vấn lý lịch 34 bị cáo. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, có 18 trên 629 cá nhân, tổ chức có mặt tại tòa. Có 35.824 bị hại được Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt theo thông báo trước đó. Theo đại diện Viện Kiểm soát, tòa án đã thông báo xét xử vắng mặt và đảm bảo quyền lợi theo quy định pháp luật đối với các bị hại. Những tài liệu hồ sơ cũng thu thập đủ, các bị hại có thể theo dõi diễn biến công khai của phiên tòa. Do đó, việc xét xử vắng mặt không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại. Trong trường hợp cần thiết, hội đồng xét xử có thể triệu tập bổ sung. Cũng tại phiên tòa hôm qua, luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng cáo trạng có nêu nguyên nhân, bối cảnh phạm tội của các bị cáo có liên quan một số cơ quan nhà nước nên đề nghị hội đồng xét xử triệu tập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính, Cục Phòng chống rửa tiền và vụ quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước. Đối với đề nghị trên, hội đồng xét xử cho biết đã xác định các cơ quan trên là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án và đã triệu tập nhưng họ vắng mặt. Trong trường hợp cần thiết, hội đồng xét xử sẽ tiếp tục triệu tập ba cơ quan này đến tòa. Đến chiều cùng ngày, sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố xong cáo trạng, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan trình bày sức khỏe hiện không tốt do bệnh tim nhưng chưa tái khám theo như chỉ định của bác sĩ. Về vấn đề này, Hội đồng xét xử đề nghị bị cáo cung cấp giấy hẹn tái khám, hồ sơ bệnh án để Hội đồng xét xử xem xét và tạo điều kiện để bị cáo thăm khám và sắp xếp kế hoạch xét hỏi phù hợp. Theo cáo trạng, đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan đã họp cùng các bị cáo là nhân sự chủ chốt tại SCB, gồm Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Tiến Thành, Hồ Bửu Phương để phát hành 25 gói trái phiếu khống với mục đích để tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ. Tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu có giá trị là 30.869 tỷ đồng. Bị cáo Lan và các bị cáo đồng phạm còn bị cáo buộc về hành vi rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB bằng nhiều phương thức để cắt đứt dòng tiền do phạm tội mà có. Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ đã giúp sức vợ là bị cáo Trương Mỹ Lan rửa tiền. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan còn bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can và người liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa khởi tố hai đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời về tội hoạt động nhằm lập đổ chính quyền nhân dân. Các đối tượng khai, nghe theo sự chỉ đạo của kẻ cầm đầu đang ở Mỹ, nhóm người này đã lên kế hoạch giải truyền đơn có nội dung chống phá chính trị, xâm phạm an ninh quốc gia trong dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cục An ninh Nội địa Bộ Công an phát hiện một số đối tượng lên kế hoạch in ấn, giải truyền đơn có nội dung chống phá chính trị, xâm phạm an ninh quốc gia trong dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên địa bàn. Ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Cục An ninh Nội địa Bộ Công an bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1968, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đang thực hiện hành vi chuẩn bị truyền đơn có nội dung kích động tuần hành gây dối an ninh trật tự nhằm mục đích lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hường, cơ quan công an thu giữ 1.000 tàu truyền đơn có nội dung như trên cùng nhiều phương tiện, máy tính, máy in màu, điện thoại và tăng chứng vật chứng khác liên quan hoạt động vi phạm pháp luật của đối tượng. Mở rộng điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập để làm việc, đấu tranh với đối tượng Trần Văn Linh, sinh năm 1957, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cơ quan công an xác định đối tượng Trần Văn Linh là đồng phạm của Nguyễn Thị Hường, có nhiệm vụ thực hiện khảo sát các địa điểm đông người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như công viên, trường học, bệnh viện để chuẩn bị thực hiện việc sán, giải truyền đơn theo chỉ đạo của số đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 30 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hường, Trần Văn Linh về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Hương và Trần Văn Linh. Đồng thời, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Công an đã xác định, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố, do đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn, lôi kéo của số đối tượng trong tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức này, đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý. Chuyển đến các tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, bà Phan Thị Mai, chủ của chuỗi thẩm mỹ viện có tiếng Mai Lisa, cho biết ủng hộ thêm 7 tỷ đồng cho bà con đồng bào vùng lũ ở các tỉnh, thành phố phía Bắc. Trước đó, Mai Lisa đã ủng hộ 3 tỷ đồng tiền mặt và 50 tấn gạo. Mới đây, trên trang cá nhân, bà Phan Thị Mai, chủ của chuỗi thẩm mỹ viện Mai Lisa, chia sẻ quyết định rút tiền mặt ủng hộ thêm 7 tỷ để giúp bà con ổn định lại cuộc sống sau thiên tai. Đáng chú ý, bà chủ Mai Lisa đã đích thân cùng nhân viên của mình quyết đến tận nơi trao tận tay số tiền cho những hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, ngày 15 tháng 9, bà Mai đã trao tận tay 780 triệu đồng cho 39 hộ dân bị lũ quét sạt lở, san bằng nhà cửa, có người thân mất, thậm chí có gia đình mất tới 5 người cho bà con tại làng nủ. Mỗi hộ sẽ được trao 20 triệu tiền mặt, đồng thời trao tiếp 222 triệu cho 370 bà con có hoàn cảnh nghèo bị thiệt hại bởi thiên tai bão lũ mỗi hộ 600.000 đồng, tổng trị giá là 1 tỷ đồng. Vợ chồng Mai sẽ xây 40 căn nhà tình thương, mỗi căn như vậy dự trù từ 150 triệu đến 200 triệu, ít nhất phải có một phòng khách, hai phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh, nhà phải kiên cố, chắc chắn, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tạm ổn trong một gia đình. Vị nữ đại gia Hà Tĩnh chia sẻ về ý định xây nhà giúp đỡ những gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Bà chủ của chuỗi thẩm mỹ viện này cũng cho biết, trong vòng từ 2 đến 3 tháng tới, bà con có thể nhận được một ngôi nhà hàng trang, sạch đẹp, kiên cố, chắc chắn. Chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mai Lisa bày tỏ, Thương lắm, yêu lắm, xót lắm, không thể kìm nổi nước mắt khi nhìn thấy nhiều cảnh khó khăn của bà con. Đây là lý do Mai đi làm thiện nguyện, phát sinh cứ phải nói là liên tục, liên tục. Bà chủ Mai Lisa trong chuyến thiện nguyện đến nhiều địa phương ở phía Bắc như Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng để trực tiếp gửi quà cho bà con chịu ảnh hưởng thiên tai. Mai Lisa trong chuyến từ thiện miền Bắc trao tận tay 225 triệu đồng tiền mặt cho bà con tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Bà Phan Thị Mai sinh năm 1975 tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh trong một gia đình làm nông. Nữ doanh nhân này vốn thường xuyên làm các chương trình từ thiện lớn, điển hình gần đây là dự án Bếp ăn không đồng trị giá 70 tỷ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, từ chiều và đêm 19 tháng 9, ở tỉnh chỉ còn mưa dài rác. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20 mm, lũ trên các sông tiếp tục xuống dưới báo động 1, riêng mực nước trên sông Thạnh Hãn đang trên báo động 1 khoảng 0,5 m. Cụ thể tính đến thời điểm hiện tại, cầu tràn Ba Lòng và ngầm tràn Ly Tôn, huyện Đắk Rông còn ngập khoảng 1 m, làm chia cắt giao thông, còn ở những nơi khác giao thông đã trở lại bình thường. Trước đó mưa lớn gây ngập lụt hàng chục điểm, chủ yếu là ngầm tràn các tuyến đường liên xã ở hai huyện miền núi Đắk Rông và Hướng Hóa. Tại huyện Hướng Hóa, mưa lớn làm sạt lở núi ở nhiều điểm với hàng trăm mét khối đất đá, lốc xoáy làm tốc mái trường học, nhà dân ở huyện Gio Linh, cây xanh trên nhiều tuyến đường tại huyện Gio Linh và Vĩnh Linh bị gãy đổ, hệ thống lưới điện ở huyện Vĩnh Linh bị hư hỏng nhiều đ
Hiện các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành, đảm bảo an toàn, trong đó tổng dung tích các hồ chứa thủy lợi do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, quản lý còn khoảng 37% so với dung tích thiết kế, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện còn khoảng 40% so với dung tích thiết kế. Tỉnh Quảng Trị còn 375 trên 2 2.706 ha lúa vụ hè thu chưa thu hoạch, trong đó huyện Đắk Rông 25 ha và hướng hóa 350 ha. Ngoài ra hơn 10.700 ha sắn và 190 ha ngô của người dân vẫn chưa thu hoạch. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương có biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ người dân thu hoạch, mùa vụ, đảm bảo an toàn đối với thủy sản nhằm hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra. Để ứng phó với bão số 4 và mưa lớn, tỉnh Quảng Trị tổ chức di rời 1.073 hộ dân với 2.937 nhân khẩu ở các huyện Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Cam Lộ, Đắc Rông, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà đến nơi an toàn. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ người dân đã trở về nhà an toàn. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang các thông tin khác. Sau chuỗi ngày giá xăng giảm mạnh, ngày 19 tháng 9 giá xăng tăng trở lại RON95 lên hơn 19.700 đồng một lít. Cụ thể, trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay. Theo đó, so với kỳ điều hành trước đó, giá xăng E5 được điều chỉnh tăng 50 đồng một lít, giá bán là 18.940 đồng một lít. Giá xăng RON95 tăng 130 đồng một lít, giá bán lên mức 19.760 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel lại được điều chỉnh giảm 120 đồng một lít. Giá bán còn 17.040 đồng một lít. Hiện dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng quỹ. Tính đến ngày 18 tháng 9, Petrolimex ghi nhận mức dương quỹ 3.079 tỷ đồng, Petimex dương 460 tỷ đồng, Sài Gòn Petro dương 328 tỷ đồng, trong khi PVOI âm quỹ hơn 138 tỷ đồng. Mới đây, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 1 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng vừa kịp thời hỗ trợ ba người bị lật thuyền khi đang câu cá và đưa vào bờ an toàn. Theo đó, do gặp sóng và gió to đã khiến chiếc thuyền lật ấp. Được biết, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực Kênh Tráp, Cát Hải, Tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 1 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng phát hiện ba người bị ngã xuống sông do lật thuyền. Ngay sau khi phát hiện, tổ tuần tra kiểm soát tại khu vực đã kịp thời chỉ đạo cứu vớt và hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Ba nạn nhân bị lật thuyền gồm ông Phạm Văn Lâm, sinh năm 1964, ông Phạm Văn Bình, sinh năm 1969 và ông Nguyễn Đình Thế, sinh năm 1967, cùng trú quận Hải An. Cả ba người đi thuyền ra sông câu cá gặp sóng, gió to nên bị lật thuyền. Hiện sức khỏe ba nạn nhân đã ổn định. Được cứu sống trong tình huống nguy hiểm, các nạn nhân xúc động gửi lời cảm ơn Tổ công tác Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hải Phòng đã ứng cứu kịp thời. Sau những thiệt hại do bão số 3 gây ra ở Quảng Ninh, theo đó tỉnh này sẽ thảo luận xem xét về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, năm học 2024-2025. Theo tờ trình, tỉnh Quảng Ninh đề xuất hỗ trợ 100% học phí cho học sinh. Theo kế hoạch, ngày 23 tháng 9 tới đây sẽ diễn ra kỳ họp thứ 21, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 14. Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ thảo luận xem xét về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025, bị thiệt hại do bão Gia Ghi gây ra. Qua đó động viên khuyến khích học sinh phấn đấu, yên tâm học tập. Năm học 2024-2025, toàn tỉnh Quảng Ninh có 631 trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và có trên 365.000 học sinh, sinh viên, học viên. Để hỗ trợ gia đình có con em đang trong độ tuổi đến trường bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm ổn định việc học tập. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã nghiên cứu xây dựng tờ trình về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025. Mới đây, tỉnh ủy Quảng Ninh đã cho ý kiến thống nhất chủ trương ban hành một số cơ chế chính sách để khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau cơn bão Gia Kỳ trên địa bàn tỉnh. Trong đó có chính sách miễn giảm học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, 
học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025. Theo tờ trình, trong 9 tháng của năm học 2024-2025, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ 100% mức thu học phí công lập theo quy định. Học sinh tiểu học trường tư thục được hỗ trợ bằng mức học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường tư thục. Với chính sách này sẽ có gần 244.000 học sinh của gần 165.000 hộ gia đình được hưởng hỗ trợ. Dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ trong năm học 2024-2025 khoảng 167 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ninh. Không chỉ tại Quảng Ninh để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các nhà trường tổ chức vận động quyên góp ủng hộ sách giáo khoa cũ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các nhà trường bổ sung sách giáo khoa cho các thư viện trường học, tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để học tập, vận động học sinh quyên góp ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các nhà xuất bản, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chương trình tặng sách giáo khoa, học bổng, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện việc tiên truyền, quán triệt chủ trương, đổi mới chương trình sách giáo khoa, tập trung vào một số nội dung đối tượng địa bàn trọng điểm để tạo sự đồng thuận của xã hội và quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa trong toàn thể đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng, thống nhất ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành chức năng của thành phố, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch trên địa bàn, trong đó tập trung cho việc sắp xếp trường lớp, đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp, huy động các nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cuối chương trình là thông tin về tình hình thời tiết trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay khu vực Bắc và Trung Trung Bộ còn mưa lớn do hoàn lưu bão số 4. Tây Nguyên, Nam Bộ giảm mưa, dự báo miền Bắc sắp đón không khí lạnh gây mưa to, tâm điểm dồn dập ở nhiều khu vực. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ từ đêm ngày 20 tháng 9, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Thanh Hóa và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến 20 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm 21 tháng 9, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Ngoài ra trong chiều và đêm 20 tháng 9, ở khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Cảnh báo ngày và đêm 22 tháng 9, ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, đến 70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, xét cấp 1. Khu vực Trung Bộ, bão số 4 đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ra một đợt mưa rất lớn cho đất liền các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới, từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 9, thời tiết Bắc Bộ còn mưa lớn cục bộ, kèm không khí lạnh yếu, sau giảm mưa, hừng nắng, tăng nhiệt. Dự báo từ 20 đến 22 tháng 9, khu vực này có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông bắc cấp 2, 3. Từ ngày 23 đến 29 tháng 9, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Đáng chú ý, không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 9, tháng 10 tới và xu hướng gia tăng tần suất cường độ mạnh dần từ tháng 11. Không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ tần suất trong tháng 12 năm 2024, tháng 1 năm 2025. Hiện tượng rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm rét hại kéo dài khoảng 5 đến 8 ngày kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá. 
mưa tuyết ở khu vực vùng núi cao Bắc Bộ. Dù không khí lạnh được dự báo bắt đầu xuất hiện từ tháng 9, nhưng nhiệt độ trung bình tháng 9, 10 trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 0,5 đến 1 độ C. Tháng 11 phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đặc biệt, hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 năm 2024, tương đương so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2025, rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc, cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5 đến 8 ngày kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.